நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் வழங்கும் வாழ்க நலமுடன் நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய் சம்பந்தமான பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி நம்மளோட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலின் முதன்மை மருத்துவரான டாக்டர் ராஜலட்சுமி அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நம்மளுடைய ஷோவில் நிறைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் நிறைய பேருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் தான் ஸோ இந்த சர்க்கரை நோயின்றது பார்த்திங்கன்னா வயது வரம்பு இல்லாமல் இப்போலாம் சின்ன வயதுலேயே வந்து வருது அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன டாக்டர் இன்றைக்கு வந்து டயபெட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து பரவலாக எல்லா வயதினருக்கும் இருக்குது ஒரு குழந்தைகள்லேருந்து வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு வரைக்கும் ஆக்சுவலாக டயபெட்டிக் அப்படின்னாலே சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப செல்வந்தர்களுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய ஒரு நோய் அப்படின்னு ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்மோனல் இன்சுலினால் வந்தது அதோட வந்து டிஃபிஷியன்சியால் வந்தது அப்படின்னு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் மாறிச்சு இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து டாக்டர்ஸே வந்து ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை ஒரு கன்சல்டேஷன்லேயே வந்து போர்டில் போடுறது என்ன அப்படின்னா லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட்டால் ஏற்படுற டிசார்டர் தான் இந்த அதாவது வாழ்வியல் நம்ம மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இந்த சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் இந்த சர்க்கரை வியாதியை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இனிப்பு நீர்னு சொல்லுவாங்க இன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலங்கை சகோதர சகோதரிகள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு இனிப்பு நீர் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இனிப்பான நீர் கசியுது அப்படிங்கிறதுக்காக இனிப்பு நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து இந் இதற்கு இன்னொரு பேரும் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா மது மேகம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து எடுத்துட்டோன்னா நம்ம ரொம்ப வந்து ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது உஷ்ணம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அந்த உஷ்ணம் ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலப்பரப்பில் இருக்கிற நீர்லாம் வந்து ஆவியாகி மேகமாக மாறும் ஸோ மேகமாக மாறினது என்ன ஆகும் தன்னளவில் குளிர்ச்சி அடைந்து மழையாய் பொழியும் அதே கண்டிஷன் தான் இந்த மதுமேகம் அப்படிங்கிற இந்த டயபெட்டிக்லேயும் நம்ம உடம்பில் ஏற்படுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த அழல் குற்றம் உஷ்ணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி இன் ரிட்டன் கபம் குற்றம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகி அதாவது குளிர்ச்சி ஆகி எப்படி மழை மேக நீர் பொழியுதோ அதே மாதிரி இந்த சிறுநீர் வந்து தன்னளவில் வந்து பெருக்கெடுத்து வந்து ஓடும் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கரை வியாதி வந்த உடனே நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வந்துடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் பதற்றம் ரொம்ப வந்து அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆயிடுறாங்க வாழ்க்கையில் இது மாதிரி இனிமேல் நம்மளால் எதுவுமே வந்து சாதிக்க முடியாதுங்கிறது சர்க்கரைங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம்தான் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கோ ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்கோ இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமது உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸை வந்து நமது செல்கள் வந்து எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது அதாவது பயன்படுத்திக்குது ஆனால் அந்த சர்க்கரை வியாதி இருக்கும் நபர்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸை வந்து செல்கள் வந்து எடுத்து பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுது அதனால தான் அவங்களுக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே ரொம்ப நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம செல்கள் வந்து அந்த ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸை எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ண வைக்கணுமா இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸ் லெவலை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத யோ யோசிக்கணும் இன்று பலரும் வந்து பல மருத்துவ முறைகளும் வந்து குருதியில் இருக்க அதாவது ரத்தத்தில் இருக்க அந்த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களே தவிர செல்க்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதனால தான் பலரும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிளட் சுகர் லெவல் நார்மலாக இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தொந்தரவுகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப டயர்ட்னஸ் இருக்குங்குவாங்க அதே மாதிரி வந்து கை கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கால் வீங்குது அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் சொல்லுவாங்க என் சிறுநீரக பாதிப்புகள் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிளட்டில் இருக்க குளுக்கோஸ் லெவல் மட்டும்தான் நார்மலாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி அவங்களோட செல்களுக்கு அந்த சுகர் வந்து அந்த குளுக்கோஸை வந்து எடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த செல்கள் வந்து குளுக்கோஸை எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் ரெண்டு வகையான டயபெட்டிக் வந்து சொல்கிறோம் அதாவது டைப் ஒன் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் டைப் டூ டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் டைப் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்சுலின் டிபெண்ட் ஃபுல்லாக வந்து இன்சுலினையே வந்து நம்பி இருக்கிறது டைப் டூ அப்படிங்கிறது வந்து இன்சுலினை வந்து என்னென்னா அந்த இன்சுலின் வந்து செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கும்
ஆனால் இன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு மேலே கண்ட்ரோல் ஆகலைனா இன்சுலின்லாம் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ இன்சுலின் தான் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது வந்து என்னென்னா நம்ம உணவு முறைகளையும் மருந்துகளையுமே வந்து நம்ம நார்மல் பண்ணிக்கலாம் பக்க விளைவுகள் ஏதுமின்றி அனைத்து விதமான நோய்களில் இருந்தும் பூரண குணமடைந்து நலமுடன் வாழ வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மருத்துவமனை முழுவதுமாக இயற்கை மருத்துவத்தை மையமாக வைத்து சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் மற்றும் வர்ம சிகிச்சைகளின் மூலம் நோயாளிகளுக்கு மருத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது நமது ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலில் சிகிச்சை அளித்து வரும் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் டி ராஜலட்சுமி மத்திய மாநில அரசுகள் பதிவு பெற்ற பி எஸ் எம் எஸ் சான்றிதழ் பெற்று மேலும் பல நோயாளிகளை குணப்படுத்தி பல வருடங்கள் முன் அனுபவம் உள்ளவர் இங்கு வழங்கப்படும் மருந்துகள் அனைத்தும் இயற்கை பாரம்பரியம் மாறாமல் எந்தவித ரசாயனமும் சேர்க்காமல் மக்களின் உடல் நலனில் அக்கறை கொண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் அரசு சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்றன ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலில் சர்க்கரை நோய் பிபி தைராய்டு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் குழந்தையின்மை அனைத்து வகையான மூட்டுவலி சிறுநீரக கல் பித்தப்பை கல் அல்சர் மூலம் பௌத்ரம் இதய நோய் டான்சில் ஆஸ்துமா சைனஸ் நாள்பட்ட தலைவலி கொழுப்பு கட்டிகள் இடுப்பு வலி மற்றும் முதுகுவலி போன்ற வியாதிகளுக்கு எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இன்றி முற்றிலும் விரைவில் குணம் பெற அரசு பதிவு பெற்ற பி எஸ் எம் எஸ் மருத்துவர் டாக்டர் டி ராஜலட்சுமி அவர்கள் சிறந்த உலகத்தரமான சிகிச்சைகளை வழங்கி வருகிறார் சர்க்கரை நோயால இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் தெரியும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா த்ரீ பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பாலியூரியா பாலிஃபேஜியா பாலி டிப்சியான்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா சிறுநீர் வந்து தன்னளவுல வந்து மிகுதியாக செல்லும் ஸோ இப்போ பகல் நேரத்தில் அதுவும் இந்த குளிர்ந்த காலத்தில் வந்து சிறுநீர் வந்து பகல் பொழுதில் செல்றது வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயமா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் முக்கியமாக வந்து இரவு பொழுதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி ஒரு நேரத்திற்கு ஒரு தடவை அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீர் அடிக்கடி போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பசியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இப்போ தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க உடனே திருப்பி பசி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் உடல் இழைத்து கொண்டே இருக்கும் அப்புறம் மூணாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாகம் அவங்களுக்கு நாக்கு வறட்சி ஏற்பட்டுட்டு இருக்கும் தண்ணி குடிப்பாங்க ஆனால் திருப்பியும் நாவரட்சி ஏற்படும் இது மூணும் பொதுவாக வந்து பலருக்கும் இருக்கும் இல்லைனா இதில் ஒரு ரெண்டு இருக்கும் ஆனால் முக்கியமாக நம்ம சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதிக பசி அதே மாதிரி இரவு நேரத்தில் வந்து சிறுநீர் அதிகமாக செல்வது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்ச உடனே வந்து சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க உடனே வந்து பிளட் சுகர் டெஸ்ட் வந்து எடுத்து பார்ப்பாங்க இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகர் ஸோ இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகர் அதாவது என்னென்னா வெறும் வயிற்றில் வந்து பிளட் சுகர் லெவலை வந்து அளந்து பார்க்குறது உணவு உண்டு இரண்டு மணி நேரம் கழித்து வந்து பிளட் சுகர் லெவலில் அளந்து பார்க்குறது எடுத்த உடனே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நான் வந்து எனக்கு சர்க்கரை வியாதி கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது எனக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க தயவு செய்து இந்த டெஸ்ட்டுக்கு எடுத்த உடனே போகாதீங்க ஏன் எதற்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் இல்லை இப்போ தான் உங்களோட மெட்டபாலிசம் வந்து கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இதை பார்த்தோன்னா நம்ம டக்குன்னு பயந்து போய் உடனே மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் தவறுதலாக கூட காமிக்கும் ஸோ ஹெச்பி ஏவன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூன்று மாதம் வந்து உங்கள் சர்க்கரையோட அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் ஹீமோக்ளோபினில் வந்து சேமித்து வைத்து இருக்கும் ஸோ அந்த இதை பார்க்குறப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும் நீங்கள் டயபெட்டிக்கா டயபெட்டிக் இல்லையா அப்படின்னு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளம் காலில் பாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிச்சல் வந்து ஏற்படும் இந்த பெரு எரிச்சல் வந்து ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா ரத்தத்தோட அடர்த்தி தன்மை ஜாஸ்தியாக ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா புவி ஈர்ப்புக்கு மீறி வந்து மேலே வந்து ரத்தம் வந்து மேலே ஏற முடியாது இந்த செல்களுக்கும் வந்து முக்கியமாக பாதத்தில் இருக்க செல்களுக்கும் வந்து இந்த ரத்த ஓட்டம் இல்லாததுனால அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இப்போ பாத எரிச்சல் வந்து ஏற்படும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத வீக்கம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி பாத எரிச்சல் அதே மாதிரி டயர்ட்னஸ் ஆகிறது அதிக பசி அதிக நாவரட்சி இரவில் சிறுநீர் வந்து அதிகமாக கழிவது இந்த மாதிரியெல்லாம் குறிகுணங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு டயபெட்டிக் இருக்கக்கூடிய சாதிய கூறுகள் இருக்குது ஸோ இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மருத்துவங்களை நீங்கள் வந்து கையாள்றீங்க டாக்டர் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த
எனக்கு சர்க்கரை வியாதி இல்லாத ஒரு நபர் வந்து இந்த மாதிரி டவுட்ஸோட இல்லை எனக்கு இப்போ தான் சர்க்கரை வியாதி ஒரு ஒரு மாதம் இரண்டு மாத காலமாக இருக்குதுன்னு நான் டெஸ்ட் பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து புதிதாக வருபவர்களுக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாடி பரிசோதித்து பார்ப்போம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த அழல் ஐய குற்றம் இது ரெண்டும் தான் வந்து இந்த மதுமேகம்னு சொல்கிற டயபெட்டிக்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ண மெடிசன் கொடுப்போம் இது கு இதனுடன் வந்து நமது உணவு முறையும் நம்ம சொல்கிற இந்த உணவு முறைகளும் அதே மாதிரி ஒரு மூன்று மாத காலம் மருந்துகள் வர்ம சிகிச்சைகள் ஏன்னா வறுமை சிகிச்சை ரொம்ப முக்கியம் இந்த சர்க்கரை வியாதியில் வந்து நிறைய உடம்புல பிளாக்ஸ் இருக்கும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ண இதனுடன் சேர்ந்து வர்ம சிகிச்சை அப்படிங்கிறதும் சித்த மருத்துவத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான அங்கம் வகிக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை ஸோ இந்த சிகிச்சையை தொடர்ந்து எடுக்கிறப்ப மூன்று மாதங்களில் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து உங்கள் டயபெட்டிக்கை விட்டு வெளியேறிடலாம் சரி இந்த மாதிரி சிகிச்சை எடுக்கிறப்ப இன்னொன்று வந்து டயபெட்டிக் அப்படின்னோடனே இன்னொரு பயம் வந்துடுது நம்ம இனிமேல் வாழ்க்கையில் வந்து எதுவுமே நம்ம சாப்பிட முடியாதா இந்த மாதிரி இனிப்பான பழங்கள்லாம் சாப்பிட முடியாதா அப்படிங்கிறது ஒன்று லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக நம்ம மருந்தே எடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எல்லா உணவு முறைகளும் வந்து மதுமேக நோயாளின்னு சொல்கிற டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஒரு பாதிப்புகளும் இருக்காது ஆனால் நம்ம சொல்கிற அந்த என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நீங்கள் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மருந்துகள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நான் இது வரைக்கும் ஒரு நான்கு வருடம் மூன்று வருட காலம் மற்ற மருத்துவ முறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இங்கே நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனைக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஹெச்பிஏஒன்சி டெஸ்ட் பார்ப்போம் எடுத்து பார்த்துட்டு எந்த லெவலில் வந்து இருக்குது ஓரளவுக்கு சிக்ஸுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா ஓகே அவங்க நல்லா இருக்காங்க டயபெட்டிக்கே அவ்வளோவா இல்லை அப்படின்னா சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு எயிட்குள்ளே இருந்ததுன்னா ஓகே நல்லா கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எயிட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா அவங்களுக்கு அது வரைக்கும் கண்ட்ரோலாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு நம்ம டக்குன்னு உடனே மற்ற மருத்துவ முறைகளை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மாதம் மற்றும் என்ன பண்ணுவோம்னா படிப்படியாக அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆங்கில மருத்துவ முறைகளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எடுக்கிறப்ப அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஹெச்பிஏஒன்சி லெவல்ங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நல்லா குறைஞ்சிடும் ஆனால் நீங்கள் இதற்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் அந்த மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப உங்கள் சுகர் லெவல் தான் நார்மலாக இருக்கும் அந்த உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா டயர்ட்னஸ் இருக்கும் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி தொந்தரவுகளாக இருக்கும் கைகால் எரிச்சல் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்லேயே வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஆங்கில மருந்துகள் எடுக்காதவங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்லேயே வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ரிலீஃப் ஆகிடும் நாங்கள் வந்து முன்னாடியே வந்து ஆங்கில மருந்துகள் எடுத்திருக்கோம் அவங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் மந்த் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த ரெண்டையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண டைட்ரேட் ஆகும் இருந்தாலும் இதையும் இதையும் சேர்ந்து எடுக்கிறப்ப எங்கள் உடம்புல வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது ஏற்படுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து சித்த மருந்துகளால் எந்த வித ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது அதனால் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை பட் இந்த மருந்தை டக்குன்னு நம்ம வித்ட்ரா பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட்ரேட் பண்ணி குறைச்சிட்டு அடுத்து டூ மந்த்ஸ் நமது மருந்துகள் மட்டும் எடுக்கிறப்ப அவங்க ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகிடுவாங்க அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டைப் ஒன் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் இருக்கவே இருக்காது அதாவது இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் சர்க்கரை வியாதி அவங்களுக்கு இருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற காலத்துலேயோ இல்லை குழந்தைய கன்சீவாக இருக்கப்ப அவங்களுக்கு சுகர் வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி காரணத்தால் இடையில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இன்சுலின் அட்மினிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க போட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அது அப்படியே பழக்கமாய் ரொம்ப நாள் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம டக்குன்னு வந்து உடனே வந்து அதெல்லாம் நிறுத்த முடியாது ஸோ அவங்களோட சர்க்கரை அளவு அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம படிப்படியாக குறைச்சி அதை நிறுத்திடலாம் ஆனால் சிவியர் டைப் ஒன் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மட்டும் என்னென்னா உடனே நம்ம அந்த இன்சுலின்கிறத வந்து நிறுத்தவே முடியாது ஆனால் சர்க்கரை வியாதியை தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம முற்றிலும் தீர்வு கொடுக்கலாம் பக்க விளைவுகள் ஏதுமின்றி அனைத்து விதமான நோய்களில் இருந்தும் பூரண குணமடைந்து நலமுடன் வாழ வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது தான் ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மருத்துவமனை முழுவதுமாக இயற்கை மருத்துவத்தை மையமாக வைத்து சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் மற்றும் வர்ம
அதற்கு முதற் காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா நமது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா உடல் உழைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு உட்காந்து சாப்பிட்றது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா டைனிங் டேபிள்லேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க அதெல்லாம் முற்றிலும் தவறான விஷயம் கீழே அமர்ந்து பத்மாசனத்துலேயோ இல்லை அர்த்த பத்மாசனம் அதாவது சமணம் காலிட்டு அந்த மாதிரி உட்காந்து வந்து சாப்பிட்றப்ப நம்ம குனிஞ்சு வந்து சாப்பிடுவோம் ஸோ குடிந்து சாப்பிட்றப்ப வந்து என்னென்னா வயிற்று பகுதிகள் வந்து அமுங்கும் நம்மளோட உணவு தேவை எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி உணவு வந்து எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக டயபெட்டிக் வராது அண்ட் இரண்டாவது முறை வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க உணவு முறைகளில் வந்து நிறையா வந்து ரசாயன சேர்க்கைகள் வந்து எடுக்கிறாங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த ரசாயனங்கள் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்ம செல்களில் இருக்க அந்த ஜீனை வந்து அகௌட்டின்ங்கிற ஒரு ஜீன் இருக்குது அதில் வந்து மியூட்டேஷனை வந்து ஏற்படுத்தி இவ்வளோ பரம்பரையாக யாருக்கும் சர்க்கரை வியாதி இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக அது நமக்கு சர்க்கரை வியாதியை உண்டு பண்ணும் அந்த வந்து பண்ணாமல் இருக்கும் அடுத்து மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை சர்க்கரைன்னு சொல்கிற அஸ்கா சர்க்கரை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கவே கூடாது அதற்கு மாறாக வந்து பண வெள்ளம் பணங்கருப்பட்டி நாட்டு சர்க்கரை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எடுத்துட்டு குழந்தைகள்லேருந்தே அதை வந்து நம்ம பழக்கத்தில் வந்து கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாலே வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது சுகர் வராது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த குழந்தைகளுக்கே வந்து ஒரு உடம்பு சூடாயிடுச்சுன்னா நீரில் வந்து கொஞ்சம் சர்க்கரை வந்து கலந்து கொடுக்குறது அப்புறம் சர்க்கரை அதிகமாக சேர்ந்த வந்து மிட்டாய்கள் இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்குறது தப்பு ஆனால் இனிப்பாக இருக்கக்கூடிய நமது நாட்டு சர்க்கரை பனை வெள்ளம் மண்டை வெள்ளம் இதில் செய்யப்பட்ட உணவு பண்டங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா இனிப்பான உணவு பண்டங்களாலும் தாராளமாக வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மைதா மைதா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமையோட கழிவு தான் மைதா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மைதா வந்து சர்க்கரை வியாதி மட்டும் இல்லை உடலில் இருக்க பல வியாதிகளும் உருவாகுவதற்கு காரணமான விஷயம் ஒரு மைதா அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பெசையிடும் பெசிட்டு அந்த மா வந்த இருகளாக இருக்கும் அதில் வந்து தண்ணி வந்து ஊடுறவே ஊடுறாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைதாவில் செஞ்ச பிஸ்கட்ஸோ பிரெட்டோ இல்லை பரோட்டாவோ இந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது செரிமானமாகி கடைசியில் அந்த ஆசன வாயோட கடைசி பகுதியில் வந்து அதை அப்படியே இருகள் அடைந்து இருக்கும் இருகள் அடைகிறப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மழத்தை வந்து வெளியே தள்ள முடியாது ஸோ நம்ம உடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தச வாயுக்கள்னு சித்த மருத்துவத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்னதுன்னா கீழ்நோக்கு கால் அப்படின்னு சொல்கிற அபான வாயு தான் அது வந்து வெளியேறணும் அது வந்து தன்னளவில் வந்து வெளியேற முடியாது இந்த மாதிரி உணவு முறைகள் எடுக்கிறப்ப ஸோ அதை மேல் நோக்கி எடுக்கிறப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி சர்க்கரை வியாதி ஈவன் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருதய சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளோடு உண்டு பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த மைதாவிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத சர்க்கரையை வந்து உடம்புக்குள்ளே வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும் அந்த மாதிரி மைதாங்கிற உணவுப் பொருட்கள் வந்து எடுத்துக்காதீங்க மைதானா மைதா மட்டும்தான் கிடையாது ஈவன் பிஸ்கட்ஸில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கோதுமையெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஓட்ஸ் பிஸ்கட்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அது கூட இந்த மைதா இருக்கும் கூட எமில்ஸ்ஃபையர்ஸ்லாம் சேர்த்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்க உணவு முறைகள்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து சிறு வயது முதலே வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் பால்ங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் உடைய ஒரு பொருள் தான் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது இன்று அதில் வந்து ரசாயனம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த கட்டமாக நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து மருத்துவ குணம் இருக்குது நார்மலாக எடுக்கிற பசும்பாலில் ஆனால் அந்த பசும்பாலை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மருந்தாக எடுத்துக்கலாமே தவிர உணவாக எடுத்துக்கக்கூடாது அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து இது வந்து ரொம்ப வந்து செல்வந்தர்களுக்கு மற்றும் வரக்கூடிய ஒரு நோயாக இருந்தது இன்று ஏன் பரவலாக எல்லாருக்குமே இருக்குதுன்னு கா பார்த்திங்கன்னா அதற்கு முதல் காரணம் வந்து இந்த பால் தான் இந்த பால் வந்து என்னென்னா நம்ம ஒரு அளவுக்கு மேலே மருந்துகள்னா மருந்துகளுக்கு ஒரு அனுபானமாக அதாவது இந்த மருந்துனா அதுக்கு வந்து ரொம்ப வீரியம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுக்கு அனுபானமாக இதில் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க இல்லை இந்த மருந்து செய்வதற்கு பால் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த பால் ஒன்றும் பண்ணாது அதை மீடியம் எடுக்கிறப்ப வந்து அந்த பால் வந்து ஒரு கபப்பொருள் நமக்கு வயிற்றில் வந்து என்ன பண்ணுன்னா மந்தத்தை தான் வந்து உண்டு பண்ணும் வயிற்றில் செரிமானங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சித்த மருத்துவத்தில் வந்து எதை நீங்கள் நோக்குனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வயிற்று குறிவைத்தே தான் இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா முறையற்ற செரிமானத்தால் வ எடுக்கக்கூடிய கால்சியம் தான் தயாராயிட் ஆகும் முறையற்ற
இந்த பாலில் கால்சியம் இருக்கிறது வந்து நமக்கு இது பால் குடிக்கலைன்னா நமக்கு கால்சியம் கிடைக்காதே அப்படின்னு அடுத்து ஒரு தாட் வந்து வரும் இப்போ வந்து பாலில் தான் கால்சியம் இருக்குதுன்னு கிடையாது ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஒரு அடல்ட்டுக்கு வந்து ஐநூறு மில்லிகிராம் தான் கால்சியம் தேவை அப்படின்னா அதை ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் மோர் குடித்தாலே வந்து நமக்கு அந்த கால்சியம் கிடைச்சிரும் அது கூட சில நம்ம கேழ்வரகு கம்பு இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கிறப்ப நம்ம உடலுக்கு தேவையான கால்சியம் கிடைச்சிரும் நீங்கள் பால்னு எடுக்கிறப்ப அந்த தேவையில்லாத ஃபேட் அந்த மந்த பொருள்கள் வந்து என்னென்னா நம்ம உடலில் வந்து நோய்களை தான் உண்டு பண்ண செய்யும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி எல்லாமே அடல்ட் ரேட் ஆனது சில அதாவது பேக்கடு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத வாயுக்களை அடைத்து வைத்து தேவையில்லாத உப்புக்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து சேர்த்து வைத்து தான் வந்து அதை உற்பத்தி செய்கிறார்கள் ஸோ அந்த மாதிரி உணவுகளை சாப்பிட்றப்ப கண்டிப்பாக நமக்கு உடம்புக்கு தேவையில்லாத உப்புக்களும் தேவையில்லாத சர்க்கரையும் ஏற்படும் அந்த மாதிரி உணவுகளையும் நம்ம என்ன செய்யணும் குழந்தைகளுக்கு வந்து தவிர்த்திட வேண்டும் அதே மாதிரி சிக்கன் இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இந்த மாதிரி உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இதோட சீரான உடற்பயிற்சி அதாவது உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யோகா ஆசனாஸ் இதெல்லாம் வந்து செய்வதற்கு சிறந்த பொழுது காலை அதே மாதிரி வாக்கிங் இந்த மாதிரி போகிறது வந்து மாலை பொழுதில் வந்து போய் ஒரு சீராக நம்ம நம்ம உடல் செயல்பாடுகளை வந்து சீராக வச்சுருந்து இந்த உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணால் உங்கள் தந்தை தாத்தா யாருக்கு டயபெட்டிக் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டயபெட்டிக் வரவே வராது நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலில் சிகிச்சை அளித்து வரும் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் டி ராஜலட்சுமி மத்திய மாநில அரசுகள் பதிவு பெற்ற பி எஸ் எம் எஸ் சான்றிதழ் பெற்று மேலும் பல நோயாளிகளை குணப்படுத்தி பல வருடங்கள் முன் அனுபவம் உள்ளவர் இங்கு வழங்கப்படும் மருந்துகள் அனைத்தும் இயற்கை பாரம்பரியம் மாறாமல் எந்தவித ரசாயனமும் சேர்க்காமல் மக்களின் உடல் நலனில் அக்கறை கொண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் அரசு சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்றன நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான நீங்கள் ஒரு டயட் சார்ட் கொடுப்பீங்க இல்லை அதான் டயட் சார்ட் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே டயட் சார்ட் இல்லை எல்லாமே இயற்கையான பொருள்கள் எல்லாமே மனிதருக்காக படைக்கப்பட்டது தான் அது எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்லாம் ஆனால் இயற்கைக்கு ஒத்து போகாதது மனிதன் வந்து புதுசாக நான் உருவாக்குறேன் அப்படிங்கிற உணவு முறைகளை எடுக்கிறப்ப தான் நமக்கு வந்து அந்த டயபெட்டிக்கோ இல்லை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு முறைங்கிறப்ப வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சித்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வேலை உண்பவன் யோகி இரண்டு வேலை உண்பவன் போகி மூன்று வேலை உண்பவன் ரோகி நம்ம யாரும் வந்து யோகியாக இருக்க தேவையில்லை ஆனால் ரோகியாக இருக்கக்கூடாது ரோகியா அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நோயாளியாக இருக்கிறது எவன் ஒருவன் வந்து மூன்று வேலையும் உணவு ஊன்றானோ கண்டிப்பாக அவன் வந்து நோயாளியாக தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு வேலை சாப்பிட்றோம்னா நம்ம ஒரு வேலை வந்து நமக்கு மோஷன் போயிடணும் மூணு வேலை சாப்பிட்றோம்னா அப்போ மூணு வேலையும் அது செரிமானமாகி வெளி தள்ளப்படணும் ஆனால் அந்த மாதிரி யாருக்காவது வெளியே போகுதா கிடையவே கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை போவதே வந்து மிகவும் கடினமாக இருக்கு மலம் வெளி தள்ளப்படுவது கூட அதுக்கு ஒரு சில முறைகள் வந்து இருக்கு காலையில் எந்திரிச்ச உடனே சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நமக்கு மலம் கழிக்க வேணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரணும் அதே மாதிரி அந்த எண்ணம் வந்த உடனே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் உடனே வந்து நம்ம வந்து காலை கடனம் முடிக்கணும் அங்கேயும் போய் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தி போன உடனே நமக்கு வந்து மனம் மலம் வந்து வெளியேறிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வந்து என்னென்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ அதை வந்து சீராக்கணும் அதை வந்து நாங்கள் எப்படி சீர்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதை நம்ம சீர்படுத்திட்டு செரிமானத்தை சரிப்படுத்துவதற்கு என்ன வழிவகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எஜுகேட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நான் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் தான் போகிறேன் என்னால் வந்து எப்படி பண்ணோம் ஏன்னா நைட் இரவு கண்விழித்து வேலை செய்வதுங்கிறது எல்லா வியாதிகளுக்கும் வித்திடும் அது ஒரு முடி கொட்டுதல்லிருந்து கேன்சர் வரைக்கும் எல்லா நோய்களுக்குமே வழிவகை செய்யும் ஸோ அதை சீர்படுத்தணும் அதை பேலன்ஸ் பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அதையும் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு இதனுடன் மருந்து ப்ளஸ் வர்ம மருத்துவ முறைகள் எடுக்க சொல்லுவோம் உணவு முறைன்னு சொல்கிறது நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட உணவு முறைகளை நிறுத்தினாலே போதும் கண்டிப்பாக அவங்க ரொம்ப காலம் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே அவங்க வந்து அந்த டயபெட்டிக்லேருந்து ஃபுல்லாக வெளியேறிடுவாங்க டயபெட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தீர்க்க முடியாத விஷயம் இல்லை சித்த மருத்துவத்தில் வந்து இந்த இனிப்பு நீர் மதிமேகத்தை வந்து இருப
மிச்சம் இந்த பதினாறு வகையான வந்து இந்த டயபெட்டிக் மெலிட்டஸும் அதாவது சித்த மருத்துவ முறைகளில் சொல்கிறது முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு சித்த மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதில் லாஸ்ட் என்னோடய டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கிட்டத்தட்ட பல நோயாளிகள் அவர்களோட சர்க்கரை நோயிலிருந்து ஃபுல்லாக க்யூராக இருக்காங்க அதே மாதிரி ரொம்ப காலமாக வந்து சர்க்கரைக்கு மருந்து எடுத்து ரொம்ப டயர்ட்னஸாக இருப்பாங்க சாதாரண கூலி வேலை செய்கிறவங்க தான் அவங்கள வந்து நீங்கள் இப்படியெல்லாம் ரெஸ்ட் எடுங்க இப்படியெல்லாம் டயட் பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களால முடியாது ஏன்னா அவங்க டெய்லி வேலை செஞ்சால் தான் அவங்க வாழ்வாதாரத்தை வந்து அவங்க காப்பாற்றிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா இப்போ டெய்லி அவங்க ரொட்டீன் ஒர்க்குக்கு போகிறாங்க இன்னும் பிரிஸ்காக இருக்காங்க அதனால் வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்துட்டால் வாழ்வே முடிஞ்ச மாதிரி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக சர்க்கரை வியாதியை விட்டு ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடலாம் சார் இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு முக்கியமான இஷ்யூ ப்ரெக்னன்சி லேடிஸ் ஸோ ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்ன்றது நிறைய பேருக்கு வந்து காமனாக வருது இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த டயபெட்டிக் அப்படின்னு ஒரு ரிசல்ட் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து சைக்கலாஜிக்கலும் வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்கு ஏற்படுற சர்க்கரை வ வியாதியை வந்து ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த கருவுற்ற காலத்தில் மட்டும்தான் இந்த பெண்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்கரை வியாதி ஏற்படும் இது ஏற்படுவதற்கு முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் இல்லை அவங்கக்கிட்ட கேட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து குழந்தை இன்மைக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ குழந்தை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹார்மோனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பின்னு இருப்பாங்க ஹார்மோன் சார்ந்த மருந்துகளையோ ஊசி மருந்துகளையோ அவங்க எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அவங்க உடம்புல வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவங்க கருத்தரிக்கிறப்ப வந்து அவங்க உடம்புல ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டு சர்க்கரை வியாதி தைராய்டு போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் இந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து ஓகே நம்ம அங்கே போயாச்சு அந்த ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஜோனை வந்து ட்ரா சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா உணவு முறைகளில் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துட்டால் போதும் அது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சர்க்கரை வியாதி இதெல்லாம் வந்து இந்த அஸ்கா சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளை சர்க்கரை எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பானங்கள் குளிர் பானங்கள்லாம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது யாருமே எடுக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த பெண்களும் வந்து எடுக்க எடுக்கக்கூடாது இந்த கர்ப்ப காலத்திலேயே ஏற்படக்கூடிய இந்த சர்க்கரை வியாதிக்கு சில ஸ்பெஷல் யோகாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆசன முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் சேஃப் டெலிவர் பண்ணிடலாம் இந்த சர்க்கரை வியாதி இந்த கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுறப்ப ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்கும் ஒபீஸ் குழந்தையாக இருக்கும் நல்லா குண்டாக பிறக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து அந்த சுகப்பிரசவம் அப்படிங்கிறது வந்து சில கடினத்தன்மையாக இருக்கும் ஸோ அதற்காக என்ன அப்படின்னா உணவு முறைகள் வந்து சீராக இருக்கணும் அந்த கடைசி மாதங்களில் வந்து வேலைகள்லாம் கொஞ்சம் சீராக செய்யணும் படுக்கிறப்ப வந்து இடது பக்கம் படுக்கணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணாலே ஓகே ஏன்னா இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணி வர்றப்ப அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த டயபெட்டிக் வந்து அவங்கள விட்டுட்டு போயிடும் ஆனால் நம்ம இப் முன்னாடியும் அந்த கர்ப்ப காலத்திலையும் தவறான உணவு முறை ஃபாலோ பண்ணிட்டு குழந்தை பிறந்த பிறகும் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இந்த வெள்ளை அஸ்கா சர்க்கரை பால் சுகர் ஜூசஸ் அதாவது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூசஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா குளிர்பானங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் காலம் ஃபுல்லாக அவங்க சர்க்கரை வியாதியோடையே தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து வெளிவர முடியாது ஓகே எனக்கு கர்ப்ப காலத்தில் வந்து சர்க்கரை வியாதி இருந்தது ஆனால் என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியல இப்போ நான் அந்த சர்க்கரை வியாதி என் கூடயே இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கண்டிப்பாக நம்ம அது மருந்துகள் வந்து ஒரு மூன்று மாத காலத்திலேருந்து எடுக்கிறப்பயே உடம்புல நல்ல அதாவது டுவெல் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே வந்து நல்ல உடம்புல சேஞ்சஸ் தெரியும் அந்த உடலில் அந்த சுறுசுறுப்பு அதெல்லாம் ஏற்படும் ஆனால் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து எடுக்கிறப்ப அந்த சர்க்கரை வியாதியிலேருந்து அவங்க முற்றிலும் வெளிவந்துடலாம் ஓகே டாக்டர் இன்றைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் டயபெட்டிக் சம்மந்தமான பல விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சொல்யூஷன் சொன்னீங்க அதுலேயும் குறிப்பாக வந்தால் ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டயபெட்டிக்லேருந்து முற்றிலும் வந்து நமக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தகவலும் சொன்னீங்க நன்றி டாக்டர் நன்றி சரி நேரில் இன்றைக்கு நம்மளுடைய எபிசோட் பார்த்துருப்பீங்க உங்களை யாருக்காவது சர்க்கரை நோயால் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தா உடனே ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் இருபது பார்த்தசாரதிபுரம் டி நகர் சென்னை பதினேழுக்கு உடனே வாங்க ஒருவேளை உங்களால் டாக்டர் ராஜலட்சுமி அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியல அப்படின்னா உங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு இமெயில்